Hello everyone, this is Umair Hassan and in this lecture, I will explain the rest of the part of the topic atmosphere. In my previous lecture, I have discussed the basic terminologies related to atmosphere and we have discussed some uh, atmospheric cycles. In this lecture, I am going to talk about layer structure of atmosphere according to temperature characteristics. Uh, आपका जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसकी जो क्लासिफिकेशन है लेयर्स की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेंपरेचर वी विल डिस्कस दैट वेल दिस इज द डायग्राम दैट शोस वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सो द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फीयर देन वी हैव स्ट्रेटोस्फीयर देन वी हैव मैसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर and we will discuss this diagram by discussing each layer individually troposphere troposphere is basically the bottom most layer of atmosphere agar aap is diagram mein dekhe to ye is diagram mein jo bottom most layer hai this one that is troposphere sabse lower layer hai atmosphere ki isme se kafi is topic mein se kafi question bante hain no in this layer temperature decreases with altitude जैसे जैसे आप हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और वो जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है वो है 3.3 डिग्री फॉर हाइट पर थाउजेंड फीट या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर थाउजेंड मीटर ये जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है दिस इज़ नोन एज लैप्स रेट वेल दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड नो इट्स एवरेज हाइट ऑफ दिस लेयर is 12 km that will be uh, over equator and uh, okay and uh, that that 12 km is nearly equal to 8 miles so ye extend karta hai 12 km like agar aap ye dekhe this is 12.5 ye kilometers mein okay this one is uh, kilometers and miles okay this 20 is in kilometers 12.5 is in miles so troposphere यहाँ पे उन्होंने 20 किलोमीटर तक उसको दिया हुआ है डायग्राम के अंदर तो इसकी एवरेज हाइट आपके पास तकरीबन 12 किलोमीटर बनती है 20 इज़ मैक्सिमम एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट तो कभी ज़्यादा कभी कम हो सकती है सो द एवरेज हाइट इज ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ अब आप टू माइल्स फ्लाइंग ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर पीपल इन प्लेन अगर आप टू माइल्स वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर will be reduced density of air kam ho jayegi jaise jaise aap move karte hain upward density of air decrease hoti hai which ki wajah se amount of oxygen wo bhi decrease karta hai and we need oxygen in planes at high altitude well this uh, uh, troposphere ye 8 km poles ke upar hai and uh, equator ke upar iski height 16 km tak uh, ja sakti hai Uh, well that is attributed to the change in temperature vertical air currents are formed okay is layer mein vertical air currents mean movement of air vertically is that is observed in this troposphere vertical movement of air observe kar sakte hain convection ka phenomena isi layer ke andar hota hai that's why it is called convectional zone yahan pe convectional uh, currents temperature difference ki wajah se Uh, जो वार्म uh, एयर है वो राइज करती है कोल्ड एयर उसकी जगह आके लेती है जिसकी वजह से विंड्स जनरेट होती हैं और इस फिनोमिना को आप कन्वेक्शन का नाम देते हैं देन डायनल सीजनल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर एक्सपीरियंस फेयर डायनल मीन डे टू डे चेंजेस दिन में और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है uh, वो इस लेयर में आप एक्सपीरियंस करते हैं वेदर एग्जिस्ट इन दिस लेयर नो वेदर का मतलब है क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन बारिश का जो फिनोमिना है क्लाउड्स का जो फिनोमिना है दैट इज़ ऑब्जर्व इन दिस लेयर एंड टेम्परेचर डिग्रीज इज़ अप टू माइनस फिफ्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड नो कमिंग बैक टू द डायग्राम अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ पे टेम्परेचर आलमोस्ट फिफ्टीन डिग्री है ओवर हेयर और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर आपको कम होता दिखाई दे रहा है नो दैट इज़ रड्यूसिंग एंड वैन यू रीच एट द बाउंड्री ऑफ ट्रापोस्फियर जिसका मतलब है यहाँ पर दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ ट्रापोस्फियर वेल दैट इज़ ट्रापोपॉज दिस डॉटेड लाइन दैट इज़ ट्रापोपॉज द बाउंड्री बिटवीन ट्रापोस्फियर एंड द ट्रेटोस्फियर 
यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप देखें तो दैट इज़ माइनस फिफ्टी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड सो एज वी मूव अपवर्ड टेम्परेचर डिक्रीजेज जिसको आप लैब्स रेट का नाम भी कहते हैं देते हैं ओके सीरस क्लाउड्स आर फॉर्म इन दिस लेयर दिस इज टाइप ऑफ द क्लाउड जो इस लेयर में ज़्यादातर आपको मिलेंगे तो द पॉइंट इज दैट वाई टेम्परेचर डिक्रीज इज इन टॉपोस्फियर दैट इज़ अ वेरी सिंपल रीज़न आपकी द इनकमिंग रेडिएशन जो सूरज से आपकी रेडिएशन आ रही होती हैं दे आर एब्जॉर्व बाई द अर्थ सरफेस और अर्थ सरफेस हीट अप होती है और वो बेसिकली हीट अप करती है जो लेयर्स इमीजिएटली अबाव होती हैं सरफेस ऑफ अर्थ के तो इस तरह जो नियर लेयर्स होती हैं टू द सरफेस ऑफ अर्थ दे गेट हीटेड मोर एज़ कम्पेयर टू द अपर लेयर्स एंड सेकेंडली एज द एयर राइज जब एयर राइज करती है तो इट बिकम्स कूल वो कोलिंग फिनोमिना भी हो सकता है जिसे आप कंडेंसेशन का फिनोमिना भी कहते हैं तो इसलिए एज यू मूव अप वर्ड टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीज नेक्स्ट वन इज़ ट्रापोपॉज ट्रापोपॉज क्या होता है इसको आप सीलिंग ऑफ एटमोसफियर भी कहते हैं नॉट ऑफ एटमोसफियर सीलिंग ऑफ ट्रापोसफियर ये है आपके पास ट्रापोपॉज द सीलिंग ऑफ ट्रापोसफियर जिसे आप रूफ कह सकते हैं ओके नो हेयर इट इज़ नाइन टू सिक्सटीन किलोमीटर ये इसकी uh, आप कह रहे हैं द एरिया एरिया मीन द रीजन वेयर इट विल एग्जिस्ट फ्राम नाइन टू सिक्सटीन किलोमीटर फ्राम सरफेस ऑफ अर्थ नाइन किलोमीटर से सिक्सटीन किलोमीटर वर्टिकली बात कर रहा हूँ मैं इन अपर डायरेक्शन सो दिस इज़ अपर बाउंड्री आई हैव टोल्ड दैट एंड टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग विद हाइट नो टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज एनी मोर एंड द रीज़न इज अब टेम्परेचर ने यहाँ पर इंक्रीज होना है सो एट दिस लेयर एयर टेम्परेचर बिकम्स द सेम एज अब टेम्परेचर सो देर आर ब्रेक्स इन ट्रापोसफियर हमने उसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है बट एट लेटीट्यूड ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड फिफ्टी डिग्री नॉर्थ देर आर ब्रेक्स दे आर एसोसिएटेड विद फ्लोइंग विंडस थ्रू दीज ब्रेक्स Exchange of material and energy between troposphere and stratosphere takes place. ये अगर आप देखें ट्रापोपॉज this is the boundary of troposphere and stratosphere. So the breaks here will basically result in the exchange of material from stratosphere to troposphere and from troposphere to stratosphere. यहाँ से exchange of material होगा the breaks between uh, this uh, tropopause water molecules move into stratosphere and ozone move into troposphere actually ek aur bade important question hai ozone kis layer mein hota hai ozone is in stratosphere ozone yahan pe jo gaps hote hain tropopause mein ozone will move in troposphere aur troposphere se jo water molecules hain wo stratosphere mein move karte hain but will not in a very large excess quantity next layer is stratosphere which is the second layer tropopause is the boundary coming back to the diagram agar aap diagram ko dobara dekhe to troposphere is the first one then you have tropopause the boundary and then you have stratosphere ozonosphere is basically part of stratosphere yahan pe ozone ki concentration aapko zyada milegi no stratosphere is basically this is a layer in which temperature either remain same or start increasing with altitude and it has a solid reason for that basically iska reason ye likha hua hai absorption of ultraviolet radiation by ozone increases temperature stratosphere mein ozone hota hai ozone has the ability to absorb ultraviolet radiations coming from the sun and that absorption results in temperature increase in this layer now this is a calmer thinner and clean zone of air and here we will not observe any convection zone yahan pe convection phenomena nahi hota isothermal zone as temperature remain constant isothermal mean same uh, temperature iso mean same thermal mean heat low density of air obviously air particles ab kam ho chuke hote hain density of air kam ho chuki hogi temperature constant hota hai and you will not find uh, found any any clouds because क्लाउड्स आर बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स और वाटर वेपर्स यहाँ पर अबेंडेंस में नहीं होते तो क्लाउड्स भी नहीं बनेंगे द कम्पोजिशन ऑफ स्टेटोसफियर चेंजेज विद आल्टीट्यूड 
how 12 kilometer to 50 kilometer okay this is the the region where it exists agar aap is ki diagram dekhe to 12 kilometer the average ki baat main kar raha hu yahan pe 12 to 50 from 12 kilometer to 50 kilometer aapko stratosphere milega from the surface of earth and uh, no that is in a das gupta he reference book Gupta ki book se reference liya hai no dust no cloud no water vapor no convection current in this layer iska matlab jo clouds ka phenomena hai wo sirf aapka troposphere mein hota hai clouds ka phenomena barish ka phenomena precipitation sirf troposphere mein hoti important mcq hai no ozone is in which layer ozone stratosphere mein hai ye bhi ek important mcq hai and ozone is naturally produced by action of ultraviolet radiation sunlight or oxygen yahan pe ozone ki production bhi hoti hai natural production of ozone when ultraviolet radiation from the sun react with oxygen or they ha- they act on oxygen so jets mainly fly in this region jets f16 sort of jets jo hai wo fly karte hain is region mein because yahan pe density of air kam hoti hai so you will experience less resistance kyunki particles of air kam hote hain aur jitne air particles kam honge utni resistance kam hongi to jets ke liye fly karna aasan hoga because they have very high speed water vapors ki absence hoti hai to aapke clouds bhi nahi bante aur yahan pe temperature increase karta hai up till minus 3 degree ab aap kahenge increase minus 3 degree tak kaise there is is diagram ko dekhe so start hum kar rahe the minus 53 se jab aap tropopause pe pahunche the to temperature minus 53 tak niche ja chuka tha and it increased up to minus 3 degree zara yahan pe dekhe ye increase hua hai aur increase ki reason main bata chuka hu ozone absorbs ultraviolet radiations the next is stratopause now this is the boundary above 52 km from surface of earth temperature remains same with increasing altitude ye hai boundary and you can see that in this diagram this boundary this is known as stratopause the boundary between mesosphere and stratosphere so what is mesosphere meso mean middle 50 से 80 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ से वर्टिकली अगर आप ऊपर जाएंगे तो फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर आपको मेसोस्फीयर मिलेगा अगेन टेंपरेचर फॉल्स विद हाइट एंड इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ये कोल्डेस्ट लेयर है एमसीक्यू में आ सकता है हियर यू हैव 0.1% ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का 0.1% इस लेयर में आपको मिलेगा टेंपरेचर डिक्रीजेस अप टू -93 डिग्री सेंटीग्रेड एंड there are meteors and they are burned due to friction in this layer meteors uh, they are pieces of dust uh crop shooting stars bhi kehte hain they come from space and they burn when they enter the definitely the aapke uh, jo earth ka madar jise kehte hain jab wo earth surface atmosphere mein enter hote hain to friction ki wajah se they just burn out and uh, radio waves are present in uh, this mesosphere then you have mesopause mesopause is the boundary between mesosphere and the next layer is uh, i hope so it's thermosphere okay mesosphere thermosphere mesopause the boundary between mesosphere and thermosphere so and here what you have got mesosphere is basically above 80 km got it 80 kilometers se upar mesosphere mesopause aa jayega and then you have thermosphere thermosphere therm ka matlab heat hota hai so it is the hottest layer of atmosphere again an mcq coldest layer aapki mesosphere hai hottest layer thermosphere hai so air particles are very far apart yahan pe density aur kam ho jati hai and phenomena of auroras occur in this layer so basically isme aapke paas charged particle from the sun so they strike with uh, particles of uh, atmosphere and colored lights are produced is co phenomenon of auroras kehte hain so temperature rises to 2000 degree centigrade a uh, very high temperature 900 degree centigrade at 350 km so basically ionosphere is located here and ionosphere is defined as layer of earth atmosphere that is ionized by solar and cosmic radiations so let's go to Vara de Clete. Diagram ko first one layer is the troposphere, then tropopause, then ozonosphere, part of stratosphere, or test stratosphere ke baas stratopause. Or here the line up ko nazar aria, ye up ke pas temperature ki line. 
टेम्परेचर ग्रेडियंट पहले टेम्परेचर कम हुआ फिर टेम्परेचर ओजोन की वजह से इंक्रीज हुआ फिर मैसोसफियर में अगेन आपका टेम्परेचर कम हुआ थर्मोसफियर में अगेन आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड यू विल ऑब्जर्व फिनोमिन ऑफ अरोरास यहाँ पे लिखा हुआ अरोरास के बारे में इस लेयर में यानी थर्मोसफियर में मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन की वजह से दे गेट आयोनाइज वाट इज आयोनोसफियर इट हैज़ वेरी लो डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर मतलब यहाँ पे गैसेज और पार्टिकल्स की प्रेजेंस बहुत कम होगी हाइस्ट रीजन है ये फिफ्टी किलोमीटर से टू फिफ्टी फिफ्टी माइल से टू फिफ्टी माइल अब ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ एग्जिस्ट करता है नो एयर पार्टिकल्स आर अलेक्ट्रिकली चार्ज बाय सन्स इन कमिंग अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन एंड कंग्रीगेट इन टू फोर मेन लेयर्स डी ई एफ वन एफ टू नो दीज लेयर्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू ग्राउंड सो मेटियर्स बर्न इन दिस लेयर सो आइनोसफियर इज द पार्ट जहाँ पर आइनाइजेशन होती है आपके पार्टिकल्स ऑफ एटमोसफियर की नो लास्ट वन इज एग्जोसफियर और मैगनेटोसफियर ये आउटर मोस्ट लेयर जो है थर्मोसफियर की उसको आप मैगनेटोसफियर कहते हैं और यहाँ पे आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट नज़र आएगी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है डेंसिटी बहुत कम होती है हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे एग्जिस्ट करते नज़र आएंगे आपको या लाइटर सो दे कैन मूव अपवर्ड सेट लाइट इस लेयर में ट्रैवल करते हैं एंड अदर इम्पोर्टेंट एम सी क्यू एंड दिस लेयर ब्लेंड्स विद आउटर स्पेस मतलब ये लेयर फिर आउटर स्पेस के साथ मिलना शुरू हो जाती है तो आप इस इधर you know, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर तो थर्मोसफियर में आइनोसफियर भी है और इसको आप मैग्नेटोसफियर भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं और दिस गोज ऑल ऑल अप टू स्पेस सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एम आर कंसर्न ये एक और डायग्राम है लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर की ट्रापोसफियर दैन ट्रापोपॉज दैन स्ट्रेटोसफियर दैन ओजोन लेयर उसके अंदर है दैन मैसोसफियर एंड दैन आइनोसफियर एंड दीज आर फ्यू ऑफ द एम सी क्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन रीड थ्रू दैम एंड यू विल हैव डेफिनेटली अ बेनिफिट ऑफ दैम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग